ডিসিএসএ প্রোগ্রামের প্রিয় শিক্ষার্থী আপনাদেরকে আজকের টিভি লেকচারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজ আমরা কম্পিউটার সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব আপনারা কম্পিউটার বেসিক্স বইটির ছয় নম্বর ইউনিট বের করুন এবং প্রয়োজনীয় নোটের জন্য কাগজ ও কলম নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসে পড়ুন তাহলে আসুন শুরু করা যাক আজকের পাঠ শেষে আমরা যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে পারবো তা হলো কম্পিউটার সফটওয়্যার কি কম্পিউটার সফটওয়্যারের প্রকারভেদ সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সম্বন্ধে ধারণা এবং সবশেষে জানবো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাইকেল কি এবং তার বর্ণনা আসুন তাহলে এক এক করে শুরু করা যায় প্রথমেই কম্পিউটার সফটওয়্যার কি সফটওয়্যার শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত এবং প্রায়শই সর্বত্র শুনে থাকি কিন্তু এই সব এই শব্দটির সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অজানা রয়ে গেছে আসুন তাহলে জানতে চেষ্টা করি সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার হলো পর্যায়ক্রমের সম্পাদনের জন্য কতগুলো নির্দেশমালার তালিকা যা কম্পিউটারের ভিতরে পর্যায়ক্রমে একের পর এক সম্পাদিত হয়ে থাকে বিষয়টিকে ঠিক টেলিভিশন প্রোগ্রামের সাথে তুলনা করা যায় টেলিভিশন স্টেশন চালু করার পর প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত তালিকা অনুযায়ী নির্দেশ মতো প্রতিটি প্রোগ্রাম যেমন একের পর এক প্রচারিত হয়ে থাকে কম্পিউটারের ভিতরে কম্পিউটার সফটওয়্যার ঠিক একই রূপ বা এর সাথেই তুলনা করা যায় কম্পিউটারের সাহায্যে যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য সম্পাদিত পর্যায়ক্রমে সাজানো কতগুলো নির্দেশমালার সমষ্টিই হলো কম্পিউটার সফটওয়্যার এই প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ব্যতীত কম্পিউটার অর্থহীন একজন কম্পিউটার ইউজারকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সাথে সংযুক্ত করতে কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এতক্ষণ কম্পিউটার সফটওয়্যার কি তা জানলাম এবার আসুন এর প্রকারভেদ সম্বন্ধে একটু জানতে চেষ্টা করি কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক সিস্টেম সফটওয়্যার দুই ব্যবহারিক বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তাহলে আসুন প্রথমে আমরা জানি সিস্টেম সফটওয়্যার কি ব্যবহারিক প্রোগ্রামকে মেমোরিতে পড়ে নিতে এবং পঠিত প্রোগ্রামকে পরীক্ষণ ও চালানোর জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় তাই সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার ব্যবহারকারী সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে হার্ডওয়্যার দিয়ে সকল কাজ সমাধান করে থাকে মাইক্রো কম্পিউটারে ব্যবহৃত কতগুলো সিস্টেম সফটওয়্যার হলো অনুবাদক প্রোগ্রাম সেবামূলক বা সার্ভিস প্রোগ্রাম অপারেটিং সিস্টেম তাহলে আসুন এইগুলো সম্বন্ধে এক এক করে জানি প্রথমে আসা যাক অনুবাদক প্রোগ্রাম কি প্রোগ্রামের জন্য বেশ কয়েক রকম ভাষার উদ্ভব হয়েছে এগুলো হলো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম নির্বাহের পূর্বে উৎস প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তরের জন্য ভাষার অনুবাদ করতে হয় এই অনুবাদের জন্য প্রয়োজন অনুবাদ প্রোগ্রাম অনুবাদ প্রোগ্রামগুলো হলো অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার এখন আসি আমরা যে অ্যাসেম্বলার কি অ্যাসেম্বলার হলো অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে কম কম্পাইলার হলো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে ইন্টারপ্রেটার হলো অনুবাদক প্রোগ্রাম যা কি না হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে এবং একই সাথে প্রতিটি নির্দেশকে নির্বাহ করে থাকে সেবামূলক বা সার্ভিস প্রোগ্রাম যেমন আমরা লাইব্রেরি প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বলতে পারি অথবা ইউটিলিটি প্রোগ্রাম এবার আসুন অপারেটিং সিস্টেম কি অপারেটিং সিস্টেম হলো কম্পিউটারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত যে প্রোগ্রাম সেটাই হলো অপারেটিং সিস্টেম 
অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো ইনপুট আউটপুট যন্ত্রপাতি পরিচালনা প্রধান মেমরি ও সহায়ক মেমরির ব্যবস্থাপনা ফাইল বা নথি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারিক প্রোগ্রাম পরিচালনা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপারেটিং সিস্টেম হল ডস উইন্ডোস এবং উইন্ডোসের আবার কয়েকটি লেটেস্ট ভার্সন আমরা জানি যেমন উইন্ডোজ টু থাউজেন্ড এক্সপি ইত্যাদি এছাড়াও রয়েছে লিনাক্স ইউনিক্স আজকাল লিনাক্সের ব্যবহার খুব প্রচলিত এবার আমরা কম্পিউটার সফটওয়্যারের দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব আর তা হলো ব্যবহারিক সফটওয়্যার কোনো সমস্যার সমাধান বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহারিক ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলা হয় ব্যবহারকারী নিজেই প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে সমস্যার সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করে থাকেন এ ধরনের প্রোগ্রামকে ব্যবহারকারী রচিত প্রোগ্রাম বলা হয়ে থাকে প্রকৃতি অনুসারে প্রোগ্রামিং ভাষা ভাষাকে নিম্নরূপভাবে সাজানো হয়ে থাকে যেমন বৈজ্ঞানিক কোনো সমস্যা বা কারিগরি প্রযুক্তিগত বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য যে সকল প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো হলো ফর্টান অ্যালগল প্যাসকেল বেসিক্স সি সি প্লাস প্লাস ম্যাথামেটিকা ম্যাথল্যাব ইত্যাদি আজকাল সি প্লাস প্লাস এবং ম্যাথল্যাবে এ ধরনের কাজ সবাই করে থাকেন বাণিজ্যিক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজে যেসব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো কোবল ফক্সপ্রো ভিজুয়াল বেসিক ওরাকল অ্যাক্সেস ইত্যাদি তবে এ সমস্ত প্যাকেজ তৈরির জন্য আজকাল ওরাকল এবং অ্যাক্সেসের প্রচলন বহুল তৃতীয় কাজের প্রকৃতি যেমন প্রশ্নপত্র তৈরি এবং রেজাল্ট প্রসেসিং উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ইন্টারেকশনের জন্য যে সকল প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে সাধারণত সেগুলো হলো যেমন বেসিক সি সি প্লাস প্লাস ভিজুয়াল বেসিক্স ইত্যাদি এছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে কিছু প্যাকেজ সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন ওয়ার্ড প্রসেসিং বা ডাটা প্রসেসিংয়ের কাজে যেসব প্যাকেজ ব্যবহৃত হয় সেটা হলো এম এস ওয়ার্ড লেটেক্স উইনটেক্স আজকাল লেটেক্স এবং উইনটেক্সে অনেকেই কাজ করে থাকেন স্প্রেডশিট প্যাকেজ যেমন এক্সেল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ যেমন ওরাকল ফক্সপ্রো এসকুয়েল সার্ভার অ্যাক্সেস ইত্যাদি তবে এক্ষেত্রে আজকাল ওরাকলের প্রচলন বেশি ডিটিপি প্যাকেজ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যেমন পেজ মেকার তাছাড়া গ্রাফিক্সের জন্য যে প্যাকেজগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে আজকাল সেগুলো হলো অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এই দুটো প্যাকেজ দিয়েই আজকাল সবাই কাজ করে থাকেন এর বাইরেও শিক্ষামূলক এবং বিনোদনমূলক কিছু প্যাকেজ রয়েছে এর সিডি আজকাল সর্বত্রই পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন কম্পিউটার ব্যবহারকারী এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সাথে কম্পিউটার সফটওয়্যারের যে সম্পর্ক রয়েছে তা একটি চিত্রের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করি আপনারা টিভি পর্দায় চিত্রটি খেয়াল করুন এখানে প্রথম লেয়ারে হার্ডওয়্যারের অবস্থান দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় লেয়ারে সিস্টেম সফটওয়্যারের লেয়ার দেখানো হয়েছে তৃতীয় লেয়ারে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার অবস্থান এবং সব শেষের লেয়ার বা চতুর্থ লেয়ারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যবহারকারীর অবস্থান অর্থাৎ ব্যবহারকারী অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে বা এই প্রয়োগ করে বা ব্যবহার করে হার্ডওয়্যারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে এবং কম্পিউটারের সাহায্যে সকল কার্য সম্পাদিত করে থাকে এতক্ষণ আমরা কম্পিউটার সফটওয়্যারের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে জানলাম আসুন এই শ্রেণী বিভাগটি একটি শখের মাধ্যমে আর একবার বুঝতে চেষ্টা করি আপনারা টিভি পর্দায় শখটি ভালো করে লক্ষ্য করুন এখানে কম্পিউটার সফটওয়্যারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে যেমন সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার 
সিস্টেম সফটওয়্যার হলো আবার সিস্টেম কন্ট্রোল সিস্টেম সাপোর্ট এবং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট অন্যদিকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা ভাগ হলো প্যাকেজ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যবহারিক প্রোগ্রামকে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য সিস্টেম সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় অন্যদিকে ব্যবহারিক সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যারের সহায়তায় সম্পাদিত হয়ে থাকে সিস্টেম সফটওয়্যার ব্যাপ্তি ও ক্ষমতা কম্পিউটারের আকৃতি ও কনফিগারেশনের উপরে নির্ভর করে আমরা এতক্ষণ কম্পিউটার সফটওয়্যার কি কম্পিউটার সফটওয়্যারের প্রকারভেদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা সবশেষে কম্পিউটার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাইকেল সম্বন্ধে আলোচনা শুনব এ বিষয়ে আলোচনা করছেন স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষক আনোয়ার সাদাত প্রিয় শিক্ষার্থী এতক্ষণ আমরা জানলাম নির্দেশাবলী ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করাকে প্রোগ্রামিং বলা হয় এ ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক প্রোগ্রাম রচনার জন্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় কারণ এই ভাষাতে ব্যবহারকারী খুব সহজেই প্রোগ্রামিং করতে পারেন এবং এই প্রোগ্রামটি খুব দ্রুত কম্পিউটারে নির্ভর হয় প্রিয় শিক্ষার্থী এত এখন আমরা দেখব সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাইকেল সম্পর্কে যে কোনো একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাইকেল সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে হয় একটি সফটওয়্যার সিস্টেম গড়ে তোলার জন্য সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা সমস্যার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং আনুষঙ্গিক কিছু কাজ ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সাইকেল আসুন আমরা একটি ফ্লোচার্টের সাহায্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাইকেলটি আলোচনা করি এবং বুঝতে চেষ্টা করি প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সাইকেলের সর্বপ্রথম ধাপটি হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড স্পেসিফিকেশন অর্থাৎ এই ধাপে আমরা যে সমস্যাটি সমাধান করা হবে তার সঠিক এবং সম্পূর্ণ বর্ণনা তৈরি করব তার পরের ধাপটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ডিজাইনিং সমস্যা সম্পর্কে জানার পর তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধানের একটি রূপরেখা বা প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয় এই ধাপে এই জন্য অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট বা সুবিধাজনক অন্য কোনো ডিজাইন টুলের সহায়তা আমরা নিতে পারি যদি এই ধাপের পর আমরা কোনো রকম সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্ট অথবা রিফাইনমেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা আবার প্রথম ধাপে ফিরে আসতে পারি তা না হলে আমরা প্রোগ্রাম ডিজাইনের পর প্রোগ্রাম কোডিংয়ে যেতে পারি প্রোগ্রাম কোডিং অংশে আমরা সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন ফোরট্রেন সি বেসিক সি প্লাস প্লাস ইত্যাদি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে কোডিংয়ের কাজ করতে পারি সাধারণত একজন প্রোগ্রামার এই কোডিংয়ের কাজটি করে থাকেন কোডিং অংশে আমরা যদি কোনো ধরনের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্টে মডিফিকেশন চাই তাহলে আমরা আবার ফিরে আসতে পারি এই ফ্লোচার্ট ডিজাইন প্রোগ্রাম ডিজাইন অংশে অথবা সম্পূর্ণ সঠিক থাকলে আমরা পরবর্তী ধাপে আসতে পারি পরবর্তী ধাপটি হচ্ছে ট্রান্সলেশন ইন্টু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম আমরা জানি সিপিইউ শুধুমাত্র মেশিন ভাষা বুঝতে পারে প্রোগ্রাম মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করার জন্য আমরা ট্রান্সলেটর ব্যবহার করি প্রোগ্রামারের রচিত এই প্রোগ্রামটি অ্যাসেম্বলার ইন্টারপ্রেটার বা কম্পাইলারের সাহায্যে এই মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা হয় এ পর্যায়েও আমরা যদি কোডিংয়ের কোনো পরিবর্তন করতে চাই অথবা ইম্প্রুভ করতে চাই তাহলে আবার ফিরে আসতে পারি আগের ধাপটিতে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রামটি রূপান্তর হয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রোগ্রাম ভ্যারিফিকেশন অথবা ডিবাগিং অংশে আমরা আসতে পারি প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে বা কোনো লজিক সমস্যা থাকলে প্রোগ্রামের অনুবাদের সময় তার ধরা পড়ে প্রোগ্রাম রচয়িতা বা প্রোগ্রামার এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করে প্রোগ্রামটি নির্বাহের উপযোগী করে তোলেন প্রোগ্রামের বিদ্যমান ত্রুটিগুলিকে বাগ বলা হয় আর এই ত্রুটিগুলি সংশোধনের প্রক্রিয়াই হল ডিবাগিং কারেক্টিং মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 
এখানে আমরা যদি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কোডটাকে চেঞ্জ করতে চাই আমরা আবার ফিরে আসতে পারি আগের ধাপটিতে অথবা আমরা চলে যেতে পারি নিচের অংশে নিচের অংশটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ভ্যালিডেশন বা টেস্টিং ভুল সংশোধনের পর প্রোগ্রামের প্রতিটি অংশ এবং পরে সম্পূর্ণ পরীক্ষাটি প্রোগ্রামটি পরীক্ষা করে দেখতে হয় এক্ষেত্রে আমরা কিছু ডাটা ইনপুট হিসেবে দিতে পারি এবং প্রোগ্রামটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি এই সময় প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে আমরা সংশোধনের জন্য আমরা প্রোগ্রামটিকে আবার পরিবর্তন করতে পারি এবং সেটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে আমরা পরবর্তী ধাপটি যেতে পারি আমরা দেখছি এরপরের ধাপটি হচ্ছে ফাইনাল ডকুমেন্টেশন প্রোগ্রাম নির্বাহের প্রতিটি ধাপের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশ বা ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন হয় এই নির্দেশ অনুযায়ী অপারেটর সহজে তার কাজ সম্পাদন করতে পারেন প্রোগ্রামের বর্ণনা প্রবাহ চিত্র মেমোরি ম্যাপ প্রোগ্রাম লিস্টিং ইত্যাদি এই ডকুমেন্টেশন অংশে থাকে পাশাপাশি ভুল সংশোধন এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য কিছু নির্দেশ বা ডকুমেন্টেশনে অন্তর্ভুক্ত থাকে এরপরই আমরা দেখব প্রোগ্রাম ইউজ অ্যান্ড অ্যাড অনস প্রোগ্রাম ইউজ অ্যান্ড অ্যাড অনস নে মূলত প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং প্রোগ্রামের উন্নয়নের জন্য আমরা প্রোগ্রামটিকে পরিবর্তন ভুল সংশোধন ইত্যাদি আমরা এখানে করে থাকি এছাড়া নতুন নতুন হার্ডওয়্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রোগ্রামকে পরিবর্তন করার জন্য আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের সময় কিছু কাজ করতে হয় এ পর্যায়ে এসে আমরা পরিবর্তনটিকে ডকুমেন্টেশনে আমরা আবার সংযুক্ত করতে পারি যদি আমরা ঠিক এভাবে ফিরে আসি আবার ফাইনাল ডকুমেন্টেশন অংশে আশা করি এই ফ্লো চার্টের মাধ্যমে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাইকেল সম্পর্কে আপনারা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন সফটওয়্যার ডেভেলপ করা একটি সমষ্টিগত কাজ সফটওয়্যার ডেভেলপের জন্য ব্যবহারকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট এবং প্রোগ্রামারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজন হয় এর মাধ্যমেই একটি সফল সফটওয়্যার সিস্টেম গড়ে ওঠে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা সফটওয়্যার সিস্টেম এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাইকেল সম্পর্কে আলোচনা করেছি আশা করি বিষয়গুলো আপনাদের পরিষ্কার হয়েছে আপনাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আপনাদের সকলকে শুভকামনা করে এখানেই শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ